Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как лечить геморрой? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Медикаменты и народные средства. Перед тем, как лечить геморрой, необходимо получить консультацию проктолога и уже затем начинать терапию в домашних условиях. Быстро решить деликатную проблему у взрослого получится, если подойти к вопросу комплексно. Без препаратов направленного действия и народных лекарств не обойтись. Как лечить геморрой у взрослого медикаментами? Мази, свечи, венотоники. Геморрой требует быстрого лечения. Конечно, его можно провести и народными средствами. Однако для достижения желаемого результата в домашних условиях советуем присмотреться сначала к мазям, ректальным свечкам и препаратам венотоникам, которые улучшают циркуляцию крови и способствуют рассасыванию узлов. Мази от геморроя. Мази направленного действия разработаны для лечения столь деликатной проблемы. Применяйте выбранное средство согласно инструкции. Первое. Левомиколь направлен на борьбу с патогенной микрофлорой, которая способствует образованию воспалительных процессов в прямой кишке. Бактерицидные и противовоспалительные свойства с минимум побочных эффектов – это то, что нужно для предупреждения осложнений. Левомиколь ускоряет циркуляцию крови, геморроидальные узлы рассасываются. Второе. Релив. В основу входит вытяжка из акулии печени, которая ускоряет регенерацию тканей, снимает воспаление, залечивает анальные трещины, облегчает походы в туалет. Мазь помогает как лечить геморрой, так и проводить профилактику недуга в домашних условиях. Пригодится в случаях, когда нужно быстро снять воспаление и боль у взрослого. Релив выпускается также в форме свечей, направленных на лечение внутренних геморроидальных шишек. Можно применять комплексно. Третье. Гепариновая мазь. Обезболивающий препарат местного назначения. Действует аналогично предыдущей мази, снижает вероятность образования тромбозов и ускоряет рассасывание узлов при геморрое. Подходит даже для самых серьезных случаев. Четвертое. Безорнил. В основу лекарственной мази входит вазелин, ланолин, барниол. Это трио обладает антибактериальным, регенерирующим, подсушивающим действием. В комплекте 4 наконечника, которые облегчают обработку. Мазь Безорнил направлена на лечение трещин и борьбу с кровотечениями в прямой кишке. Пятое. Траксивазин. Траксивазиновая мазь сразу снимает боль, обладает венопротекторным свойством и обеззараживает полость прямой кишки. За счет повышения циркуляции крови в проблемной области рассасываются узлы при геморрое. Траксивазин укрепляет сосуды и делает их плотными, устраняет кровотечение, отеки, воспаление любой сложности. Шестое. Гепатромбин Г. Так как лечить геморрой в домашних условиях достаточно сложно, присмотритесь к этому препарату, чтобы быстро снять неприятную симптоматику у взрослого. В основу лекарственной мази входит гепарин, который укрепляет венозную сетку и уменьшает объемы геморроидальных узлов. Действие гепарина подкрепляется входящим преднизолоном, который при длительном применении полностью устраняет воспаление и шишки. Седьмое. Проктозан. Средство направленного действия подходит для лечения геморроя у всех категорий лиц, включая беременных. За счет входящего лидокаина получается быстро снять боль. Абуфиксамак устраняет воспаление и лечит патологию за короткий срок. Неприятная симптоматика отступает после первого курса. Ректальные свечи от геморроя. Свечи вводятся в прямую кишку, они воздействуют на внутренние шишки при геморрое. Первое. Гипотромбин Г. По терапевтическому эффекту свечи гипотромбин Г не уступают мазям, но существует одна разница – свечки применяются при геморрое внутреннего типа, а мази – наружного. Второе. Пастеризан. В основу входят антигены, которые повышают защитные функции прямой кишки. Свечи быстро устраняют сильную боль и кровотечение, усиливают регенерацию слизистых, обладают накапливающимся действием. При многократном применении антигены предупреждает инфицирование и боль. Третье. Свечи с облепихой. Популярные и дешевые свечи. Они одинаково эффективно помогают как лечить геморрой в домашних условиях, так и предупреждать его дальнейшее появление за счет быстрого, пролонгированного действия. Снимают воспаление у взрослого, не имеют запретов к использованию. Заживляют слизистые, обеззараживают, обезболивают. Четвертое. Свечи с прополисом. 
снимают болезненность при походах в туалет, восстанавливают поврежденные слизистые оболочки и усиливают венозную циркуляцию крови, способствуют рассасыванию шишек, выступают в роли бактерицидного и антисептического препарата. Пятое. Ихтиоловые свечи. Безопасно и сравнительно недорогое средство, ускоряющее регенерацию и борющееся с патогенной микрофлорой. Свечи с ихтиолом славятся иммуномодулирующим свойством, лечат повреждения и устраняют кровотечение при геморрое. Препараты венотоники от геморроя. Чтобы ускорить лечение, принимайте венопротекторы. Они усиливают циркуляцию крови, способствуют рассасыванию узлов и предупреждают тромбоз. Медикаменты сравнительно безопасны. Они положительно сказываются на всей кровеносной системе. Первое. Детролекс. Наиболее популярный препарат, обладающий венотонизирующим эффектом. Принимается на протяжении двух месяцев. После курса значительно повышается венозный тонус, уплотняются стенки кровеносных каналов, уходит кровотечение, рассасываются геморроидальные узлы. Так как лечить геморрой в домашних условиях необходимо быстро, врачи рекомендуют начать прием сразу после выявления у взрослого первых признаков болезни. Второе. Венарус. Аналог детролекса. Действует аналогично, стоит вдвое дешевле. Именно поэтому большая часть российских потребителей отдает предпочтение этому препарату. Его принимают на протяжении двух месяцев. Параллельно нужно лечиться свечами или мазями. Третье. Траксивазин. Венотоник увеличивает просветы в венах, усиливает микроциркуляцию крови, устраняет воспалительные процессы, полностью снимает боль после прохождения курса. Применяется для усиления плотности сосудов и устранения основной симптоматики геморроя. Четвертое. Флебодия 600. Обладает лимфодренажными свойствами, ускоряет циркуляцию крови. На этом фоне уходит воспаление, повышается тонус вен, уплотняются стенки каналов крови. Препарат достаточно востребованный, имеет множество положительных отзывов. Как лечить геморрой у взрослого народными средствами? Ванночки, свечи, клизмы. Народные методы помогают как лечить геморрой, так и проводить профилактику его появления в домашних условиях. Они быстро снимают симптоматику заболевания у взрослого, действуя не хуже медикаментов. Но даже если вы решили прибегнуть к народному врачеванию, доктора советуют параллельно пройти курс препаратом венотоником. Домашние травяные ванночки от геморроя. Сидячие ванночки обезболивают, если применять их в теплом или горячем виде. Если необходимо остановить кровотечение, содержимое тазика охлаждает до комнатной температуры. Разберем самые эффективные рецепты. Первое. С ромашкой. Возьмите 3 столовые ложки сухого сбора цветков ромашки и всыпьте в 1,5 литра крутого кипятка. Настаивайте средство несколько часов. Отфильтруйте. Принимайте ваночку ежедневно не менее четверти часа. Средство отлично себя показало в борьбе с геморроем. Состав справляется с геморроидальными узлами, жжением и зудом. Второе. С дубовой корой. Перед тем, как избавиться от геморроя, смешайте в удобной таре 50 грамм дубовой коры, 30 грамм полевого хвоща, 20 грамм полевого стальника. В домашних условиях потребуется взять 2 столовые ложки такой смеси и залить 500 мл кипятка. Проварите смесь еще 6 минут. Используйте дважды в сутки. Ванночки быстро помогают справиться с проблемой. Третье. С корнем лопуха. Порубите как можно мельче корень лопуха и проварите в воде до того момента, пока жидкость не обретет темно-коричневый оттенок. Ваночку следует принимать перед сном и после пробуждения. Длительность процедуры составляет треть часа. Растение быстро устраняет неприятные симптомы и болезненные ощущения. Номер 4. С лавровым листом. Так как лечить геморрой достаточно сложно, в домашних условиях можно использовать народные рецепты. Если проводить процедуры правильно и регулярно, получится быстро избавиться от патологии у взрослого. Залейте 5 литров кипятка 100 граммами листьев лавра. Погрузите таз в теплую ванночку до остывания. Номер 5. С марганцовкой. Растворите в 10 литрах негорячей воды полторы чайной ложки марганцовки. Проводите процедуру около четверти часа. Такое средство давно завоевало доверие приверженцев народной медицины. Номер 6. С морской солью. Распространенный минерал обладает богатым составом и массой полезных качеств. Чтобы провести эффективное лечение патологии, достаточно растворить в одном литре негорячей воды одну столовую ложку морской соли. Принимайте ванночку треть часа. Номер 7. С шалфеем. Смешайте в равном количестве отвары из ромашки, шалфея, потечуйной травы, вяза, дубовой коры, цветков ноготков, кипариса и ягоды можжевельника. 
Влейте 300 мл смеси отваров в 2 литра теплой воды. Находитесь в ванночке не менее 3 часа. Номер 8. Шишка мерепейника. Проварите в 3 литрах воды 300 грамм шишек репейника на протяжении получаса. Отфильтруйте и дождитесь остывания до приемлемой температуры. Принимайте в ванночку четверть часа, чтобы устранить воспалительные процессы и болезненные ощущения. Домашние свечи от геморроя. Так как лечить геморрой можно различными методами, в домашних условиях можно сделать свечи. Они помогут устранить патологию быстро у взрослого человека. Номер один. Из картофеля. Вырежьте из сырого корнеплода свечу приблизительно с человеческий мизинец. Она должна быть идеально гладкой, без выступающих углов. Перед введением свечи в анальное отверстие смажьте ее маслом оливы. Рекомендуется проводить процедуру перед отходом ко сну. Активный состав успокаивает слизистые и снимает воспаление. Номер два. Из меда. Для изготовления свечи такого типа рекомендуется использовать именно засахаренный мед. Вылепите из него свечу овальной и продолговатой формы. Отправьте заготовки в морозилку на некоторое время. Вводить свечу лучше всего перед отходом ко сну. Номер три. Из чеснока. Перед сном разрубите дольку чеснока вдоль и введите в прямую кишку. Заранее зубчик обработайте вазелином. Систематические процедуры позволяют быстро облегчить состояние. Номер 4. Из сливочного масла. Превратите в кашицу 3 зубца чеснока и соедините с небольшим количеством растопленного сливочного масла. Перелейте готовое средство в характерные формочки, устеленные фольгой. Отправьте замораживаться. Вводите свечу после каждого испражнения. Номер 5. Из ромашкового отвара. Для устранения кровотечения и болезненных ощущений приготовьте отвар из растения. На 250 мл кипятка приходится 1 столовая ложка сухого сбора ромашки. Настаивайте состав 1 час, отфильтруйте, влейте отвар в напальчники и отправьте в морозилку. Вводите ледяную свечу перед отходом ко сну. Домашние клизмы от геморроя. Решая, как лечить геморрой, нельзя исключать клизмирование в домашних условиях. Такая методика помогает вылечить недуг быстро у взрослого, вне зависимости от пола. Номер один Из полыни. Смешайте 1 литр кипятка с 4 столовыми ложками сухих молотых листьев полыни. Протомите состав на ленивом огне около 6 минут. Настаивайте 5 часов. Процедите и ставьте клизмы до 3 раз в неделю перед отходом ко сну. Средство отлично устраняет геморроидальные шишки. Номер два Из семян конского каштана. Соедините по 40 грамм листьев аптечной ромашки, шалфея и семян конского каштана. Примешайте 8 столовых ложек листьев паслена и 50 грамм дубовой коры. Залейте травяную смесь двумя литрами крутого кипятка. Оберните тару теплой ветошью и ждите настаивания 4 часа. Профильтруйте отвар и используйте по назначению трижды в неделю. Средство отлично справляется с болевыми ощущениями. Номер три. Из земляники. Залейте 250 мл кипятка 12 граммами земляничных листьев. После остывания процедите. Вводите клизму дважды в неделю, чтобы предупредить обострение воспалений и кровоточивость. Как лечить геморрой в домашних условиях стало понятно. В остальном, чтобы быстро у взрослого устранить такое заболевание, правильнее будет обратиться за помощью к специалисту. Если у вас нет времени на походы в клинику, воспользуйтесь вышеописанными советами. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.